రాజమౌళి గారు రీట్వీట్ చేయటం ఆ తర్వాత టీజర్కి ఫస్ట్ డే వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఆ టైంకి అది రికార్డ్ అన్ని వ్యూస్ రావటం యూట్యూబ్లో అంత ఫోర్ డేస్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ వ్యూస్ ఆ టైంకి అది కూడా రికార్డ్ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది డబ్బింగ్ అయిపోయి ఇంకా ఈ మంత్లో ఆల్మోస్ట్ రిలీజ్ చేయడానికి గట్టిగా కృషి చేస్తున్నాం ఇంకా బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అన్నిటికంటే ఆనందం ఏంటంటే గుడ్ సినిమా గ్రూప్ వాళ్ళు మాతో జాయిన్ అవటం మా ఫ్రెండ్ ఎస్కేఎన్ కానీ శ్రీనివాస్ గారికి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి అని ఒక చాలా ప్రాబ్లం ఉంది డైరెక్టర్కి సో ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాను నేను అంటే ఒక కొత్త కథకి రెగ్యులర్ తెలుగు సినిమా సంబంధించిన కమర్షియల్ పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తే అది స్క్రీన్ మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక కొత్త జానర్లో ఆలోచించి చేశాను దానికి సంపూర్ణ యష్ బాబు గారు హైలైట్ సో ఆయన వల్ల ఈరోజు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోతుంది సో తను ఇక్కడ ప్రస్తుతం లేరు ఊర్లో సో తను ఫారెన్లో ఉన్నారు కాబట్టి టీజర్ చేసేయమన్నారు సో మేము టీజర్ చేసాం అండ్ మల్టీ డైమెన్షన్ వాసు గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం హృదయకాలే ఒక్క పోస్టర్ తోటి ఒక్క టీజర్ తోటి సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్ మొత్తంలో ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ అయ్యేటటువంటి టీజరు పోస్టర్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీని గురించి చర్చించినట్టుగా రికార్డ్ రోజుకో రికార్డ్ అండి ఇది ఇంటర్నెట్ కింగ్ సంపూర్ణేష్ బాబు సంపు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టీజర్ అండి అది ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా నవ్వుస్తూనే ఉంటుంది టీజర్ చూస్తుంటే వ్యూర్షిప్ పుట్టినటువంటి ఈ ఈ సినిమాని గుడ్ సినిమా గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ కావడం నిజంగా వాళ్ళు అదృష్టం అండి స్టే ఒక మన తెలుగు సినిమాలు చిన్న సినిమాలకు పెద్ద మార్కెట్ క్రియేట్ చేసిన బ్యానర్ గుడ్ సినిమా గ్రూప్ అలాగే ఈ చిన్న సినిమాగా వస్తున్నటువంటి ఈ సినిమాను కూడా వాళ్ళ బ్యానర్ ద్వారా రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం అండి ఈ సినిమా కూడా వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ లాగే చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి ఇప్పుడు వరకు ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో నెట్లో అలాగే వెండి తెర మీద కూడా బిగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా అలాగే పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలని ఈ టీం మొత్తానికి కూడా నా విషయం తెలియజేస్తున్నానండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ మూవీలో సంపూర్ణేష్ బాబుతో యాక్ట్ చేయడం నాకు ఇంకా చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది డే వన్ వచ్చి నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఇంకా ఎగ్జైట్ లోనే ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు కూడా ఏం మాట్లాడడం తిరిటం లేదు వి ఆర్ మిస్సింగ్ సంపు యాక్చువల్లీ ఫి వాస్ యువర్ లైక్ ఇంకా సూపర్ ఉండేది లో అంతా చాలా 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 కష్టపడి వి హ్ వర్క్ దాట్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కింగ్ సార్ చెప్పినట్టు ఇంటర్నెట్ కింగ్ సంపు సో వి ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది మూవీ అండ్ థ్యాంక్ యూ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీథింగ్ i would like to thank sampurnesh for giving me this opportunity to work in his film and above all every day of the shoot was a picnic i never felt that oh my god i'm getting up early in the morning i'm going out and working no nah, not even a single day i felt i was working it was all picnic we were laughing and i don't know how how was that first day of shoot and coming all the way till here time just passed away you have to please watch this film Pay some time. I'm sure you will be entertained. Thank you. I have told you in the Prakash Raj range character. I have told you as an actor, I have told you as a range character. I have told you as a range character. The character is called Bhairo. Bhairo Rathod. So, this genre is not in Telugu. It is the first time in Indian cinema. I have told you as a person. who understands cinema and who has been seeing cinema adhe ithe nenu cheppagalanu ee genre inta varaku indian cinema lo ekkada raaledu so just enjoy enjoy the film as you enjoyed the promo and i am also looking forward to see it on big screen thank you sapurnish babu gar ela chesarante oka pedda hero range ela chestarante alla untadi climax ante adi bari climax lagane untadi ekkada kartchi ishulo gani dentlo gani rajya padukunta ala cheppicharu adi different ga aa concept plan chesi ఈ గ ఈ క్రెడిట్ అంటే డైరెక్టర్ గారే డైరెక్టర్ గారు ఆలోచనలే ఉంటాయి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఫైట్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి ఆ సినిమా యూనిట్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం చెప్పుకుంటున్నాను థియేటర్లో అల్లరు అంటే అల్లరిగా ఉంటుంది ఇంతవరకు అల్లు అర్జును రామ్ చరణ్ ఎవరు చేయరు అలా చేశాడు పాపం డాన్స్ రాకుండా కానీ అది చాలా కష్టపడ్డాడు చాలా కష్టపడి చాలా మంచి చేశాడు ఈ సినిమా హిట్ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ రాజేష్ గారు మీరు వద్దండి ఈ సినిమా కొంచెం విచిత్రమైన సినిమా మీరు ఎందుకు అని అన్నారు ఫస్ట్లో తర్వాత లేదండి చాలా బాగుంది సినిమా వెరైటీ సినిమా ఖచ్చితంగా నేను చేయాలి అంటే సరే అని చెప్పి ఓకే చేసి నాకు రోల్ ఇచ్చారు ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ రోల్ చాలా బాగుంటుంది సినిమా దీని రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే మా కాన్ఫిడెన్స్ అంతా నిజమే అనిపిస్తుంది ఇంకా తొందరలోనే మేము అనుకున్నవన్నీ కూడా రియాలిటీ అవుతుందని అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హృదయ కార్యం సినిమా స్కూఫ్ అని అడుగుతున్నారు ఇది స్కూఫ్ కాదు రాబోయే సక్సెస్ కి ప్రూఫ్ 
లక్ష హిట్లు రావాలంటే లక్షలు పెట్టే లక్షలు ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు లక్షణంగా ఆలోచిస్తే హిట్లు వస్తాయని నిరూపించింది చిత్రం మా ప్రొడక్షన్లో వచ్చిన సినిమాలు అయితే కానీ మేము ఇతర ప్రొడక్షన్లో పనిచేసిన సినిమాలు అయితే ఏంటి కానీ అత్యధిక శాతం ప్రమోషన్ పరంగాను మేకింగ్ పరంగాను కూడా చిన్న చిత్రాల ట్రెండ్లో ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ చేసినందుకు మా మారుతి ద్వారా మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది చిన్న సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి పెద్ద సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి కానీ వీటిలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే సినిమాలు కొత్తగా కాన్సెప్ట్ ఉన్న సినిమాలు చాలా కొద్దిగా ఉంటున్నాయి ప్రతి ప్రెస్ మీట్లోనూ మనం వెరైటీ వెరైటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనే పదాన్ని చాలా రొటీన్గా వినటం అలవాటు అయిపోయింది మనకి కానీ ఈ సినిమా ప్రజెంట్స్ చేస్తున్నందుకు గర్వంగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను ఇది డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అంటే ఒక చిన్న సినిమా ఒక నిజంగా ఎవరన్నా మనసు పెట్టి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్న సినిమా తీస్తే వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ పరంగా అయితే కానీ మేకింగ్ పరంగా అయితే కానీ వెనకాల ఉండి బ్యాక్ బోన్లో మాకు ఆ రోజుల్లో ఉంటే ఎవరన్నా బాగుండేది అనిపించింది అప్పట్లో మా కొంతవరకు అల్లు అరవింద్ గారు దిల్రాజు గారు తోడ్పడ్డారు సో ఈ బ్యానర్ మీద ఈ మార్కెటింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి రాజేష్ వచ్చి ఈ సినిమా రషెస్ కొన్ని చూపించాడు తను ఏ బడ్జెట్లో తీసింది ఎలా తీసింది అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా డెవలప్ చేసింది చూశాను అంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండానే ఒక గ్రౌండ్ నిండా తనకు అంత ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు సంపు వస్తే